بسم الله الرحمن الرحيم وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزله الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم متفق عليه براد اغتنا براد اتحاس খুবই সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে শুধু আমাদের এই অধ্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যতটুকু কেবল অতটুকুই আনা হয়েছে কিন্তু পুরো ঘটনাটাই আলোচনার বিষয় আসার মতো তো প্রথমে আমরা হাদিসটা বুঝি এরপরে আমরা সামনে যাব ইনশাল্লাহ জয়দীপ নে আরকম রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন খরজনা মা রসুর আলহিসাল্লাম ফি সাফারেন আমরা এক এবার এক সফরে আল্লাহ রসুলের সঙ্গে বের হয়েছিলাম যুদ্ধের সফর এটা কোন সফর ছিল এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদ হাদিসের কিতাবগুলোতে বিভিন্ন মত রয়েছে বুখারির ভিতরও যতদূর আমার মনে পড়ছে তা হলো যে এ ঘটনা বলা হচ্ছে তাবুক যুদ্ধের ঘটনা কিন্তু এটা সঠিক নয় তাবুক যুদ্ধের ঘটনা এটা সঠিক নয় কারণ তাবুক যুদ্ধে এই যুদ্ধের সঙ্গে দুইটা মৌলিকভাবে মানে দুইটা ঘটনা জড়িত যে এই দুইটা ঘটনার সঙ্গে জড়িত আবার আর এক মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই মুনাফিক সর্দার আর মুনাফিক সর্দার সে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এই জন্য যে সমস্ত বর্ণনাতে রয়েছে যে এটা তাবুক যুদ্ধের ঘটনা এটা সঠিক নয় বাকি আল্লাহ আলম আমরা বাহ্যিক আলামত দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি তো বাহ্যিকভাবে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতেছি যে এটা কি নয় তাবুক যুদ্ধের ঘটনা নাই এটা বনুল মুস্তালিক বনুল মুস্তালিক যুদ্ধের ঘটনা এটা গাজুয়ায় বনুল মুস্তালিক বলা হয় ইতিহাসের কিতাবে এই যুদ্ধের ঘটনা তো আমরা আল্লাহ রসুলের সঙ্গে সফরে ছিলাম আসওয়াব আর নাজ ফি হিসিদ্দা যে যুদ্ধে মুসলিমরা সাংঘাতিকভাবে সাংঘাতিকভাবে কষ্ট পেয়েছিল প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিল আসলে এই যুদ্ধটা মানে এই যুদ্ধ যুদ্ধটা বেশি একটা কষ্টের ছিল না কিন্তু এর ভিতরে যে ঘটনাগুলো এই ঘটনাগুলো মুসলিমদেরকে চরমভাবে কষ্ট দেয় যেগুলো আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো আজ তো এখানে যুদ্ধ হয়েছিল কিনা ইতিহাসের কিছু কিতাব থেকে জানা যায় যে সেখানে সর্বপ্রথম পারস্পরিক মানে তীর আদান প্রদান হচ্ছিল আর কি মানে তীর তীরের মাধ্যমে মোকাবেলা হচ্ছে তো এক পর্যায়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে না তোমরা কি করো এবার সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ শুরু করো এরপরে মুসলিমরা বিজয়ী হয় এভাবে ইতিহাসের কিতাবে লেখা হয়েছে কিন্তু জাদুল মাহাদের ভিতর আল্লাহ ইবন কইম রহিমাহুল্লাহ উনি বলছেন যে সেখানে কোনো যুদ্ধ হয়নি উনি যুদ্ধের বিষয়টাকে অস্বীকার করে দিয়েছেন বরং বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং সাহাবা ইকরাম আকস্মিকভাবে তাদের উপর হামলা করে যখন তারা প্রস্তুত ছিল না এবং ওদেরকে বন্দি করে ফেলে ওদের নারী পুরুষ অনেকজনকে বন্দি করে এই বন্দিদের ভিতর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি আসাল্লামের স্ত্রী হজরত জুয়াইরিয়া রদি আল্লাহ আনহা বরুল মুস্তালিকের গোত্র প্রধান যিনি হারেস হারেসের কন্যা ছিলেন যিনি পরবর্তীতে রাদি আল্লাহ আন হয়েছেন তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে অনেক বন্দি হলেন তো গনিমতের অনেক মাল হস্তগত হয় মুসলিমদের ঘোড়া উট সহ এবং নারী সহ অনেক গনিমতের মাল হস্তগত হয় তো যারা বাদী হিসেবে নারীরা বন্দি হয়েছে এবং অন্যরা বন্দি হয়েছে সকল তো বাদী হয়ে গেছে মুসলিমদের কাছে বন্টন করে দেওয়া হয় তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের স্ত্রী জুয়াইরিয়া রদি আল্লাহ আনহা তিনি অন্য একজন সাহাবির হাতে যান এবং তার বন্টনে যান তো সে তার সঙ্গে বদলে কিতাবাতের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় কিতাবাতের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তো কিতাবাতের চুক্তি হলো 
যে কোনো মুনিব তার গোলামের সঙ্গে এই চুক্তি করা যে যদি তুমি আমাকে এত টাকা দাও এত পরিমাণ অর্থ দাও তাহলে তোমাকে আমি আজাদ করে দেবো স্বাধীন করে দেব তো সেই সাহাবি এই চুক্তিতে আবদ্ধ হলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাকে মানে ই করে দিলেন স্বাধীন করে দিলেন ওই সাহাবিকে ওই অর্থ দিয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাম তাকে বিবাহ করে নিলেন এবং মোহর হিসাবে নির্ধারণ করলেন কোনো কোনো বর্ণনা আসছে যে মোহর হিসাবে নির্ধারণ করলেন যে তার গোত্রের যত লোক বন্দি হয়েছে সকলকে মুক্ত করে দেওয়া আবার কোনো কোনো বর্ণনা আসছে যে আল্লাহ নবী যখন তাকে বিবাহ করে নিলেন তখন সাহাবা ইকরাম রসুলের শ্বশুর বংশের লোকদের সম্মানার্থে সকলকে মুক্ত করে দিলেন তাই একশো পরিবারের লোকদেরকে মুক্ত করে দিলেন এবং সকলেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন এবং পরবর্তীতে গোত্র প্রধান এসেও আল্লাহ নবীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে এটা ছিল মোটামুটিভাবে যুদ্ধের ঘটনা কিন্তু যুদ্ধের ভিতরে কয়েকটা ঘটনা ঘটে যায় একটা হলো সেখানে থাকা অবস্থায় বা ফিরতি পথে ঘটনাগুলো ঘটেছিল প্রথম ঘটনা যেটা এখানে আসছে সেটা হলো একবার সেখানে যেখানে অবস্থান করেছিল মুসলিম বাহিনী তো সেখানে একটা ঝর্ণার কাছে দুজন সাহাবি একজন আনসারি এবং একজন মহাজের আনসারিদের ভিতর যিনি ছিলেন আনসারি যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন হতে সিনান রাজি আল্লাহ আনহ আর মহাজেরদের ভিতর যিনি ছিলেন জাহজাহ আল গিফারি জাহজাহ আল গিফারি রাজি আল্লাহ আন যিনি ওমর রাজি আল্লাহ আন সম্ভবত গোলাম ছিল ওমর রাজি আল্লাহ আন গোলাম ছিলেন তো পানি আনতে যে মোটামুটি দুজনের মাঝে কথা কাটাকাটি হয় এরপরে যেটা হাতা হাতি পর্যায়ে চলে যায় এবং যিনি মহাজির ছিলেন অর্থাৎ জাহাজা রাজি আল্লাহ আন উনি এখানে একটু জালিমের ভূমিকায় চলে গেছিলেন উনি মহাজিরের উপর একটু বেশি করে পেরেছিলেন আঘাত করেছিলেন এবং সে আহত হয়েছিল তো পরবর্তীতে উবাদ বিন সামিদ রাজি আল্লাহ আন এসে তাদের মাঝে আবার মানে পারস্পরিক ক্ষমা চাওয়ার বিনিময়ে পারস্পরিক আবার সেই ভাই ভাইয়ের মাঝে সম্পর্ক করে দেন সব এখানে শেষ হয়ে যায় কিন্তু মুনাফিক এই যুদ্ধে মুনাফিকরা গিয়েছিল কিছু গনিমতের আশায় কারণ মুমিনরা গেলেই তো গনিমত নিয়ে আসে আল্লাহ বিজয় দান করে সুতরাং গেলেই তো লাভ এমনি তো যায় না কিন্তু এখানে গেছে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সোরা আর তো আবার সাতচল্লিশ নম্বর আয়াত লওখারা জুফি কুম্মাজাদুকুম ইল্লা খবালা ওয়ালা ও দাও খিলাকুম ইয়া বগুনা কুমুল ফিতনা যে ওরা তো তোমাদের সঙ্গে বের হয় না যদি বেরও হয় এই মুনাফিকগুলো যদি তোমাদের সাথে বের হয় তো তোমাদের ভিতর ফিতনা ছড়াবে এবং তোমাদের ভিতর কেবল এই ফিতনা ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই তোমাদের মাঝে ঘোরাঘুরি করবে এরা আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে অফিকুম সাম্মা আউন আলহম আর মুমিনদের ভিতর ওদের গুপ্তচরও থাকে মুমিনদের ভিতর কী থাকে মুনাফিকদের গুপ্তচরও থাকে তো ঠিক ঘটনা ওখানে শেষ হয়ে গেল ভায়া ভায়া সম্পর্ক হয়ে গেল কিন্তু সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করলো মুনাফেক মুনাফেক এবার আনসারদের মধ্যে থেকে মধ্যে যায় এবং সেখানে সাতচা মুমি অবশ্য কেউ ছিল না মুনাফেকদের ভিতরে থেকে একটা বক্তব্য দিল এই যে এতদিন খাওয়াইছো ওখান থেকে ডেকে নিয়ে আইসো ডেকে নিয়ে আসে এখানে নিজের সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েছো এখন তোমাদের উপরই আক্রমণ করতেছে সুতরাং ওদেরকে বের করে দাও সে বলল হাদিসের ভিতরে আসছে লাতুন ফিকু আলাহ ফাদ্দু ওই যারা আসে ওর আশপাশে ওদের পিছনে আর খরচ করে না দেখবা এমনি বেগে যাবে আর আমি যদি এখান থেকে মক্কায় ফিরে মানে মদিনায় ফিরে যেতে পারি তো সেখানে যে সম্মানিত ওরা অসম্মানিত ওদেরকে বের করে দিবে এখান থেকে ওরা সম্মানিত বলে নিজেদেরকে বুঝিয়েছে সে এই মুনাফেক সর্দার সম্মানিত বলে আদান যে অবশ্যই সেখান থেকে সম্মানিতরা সেখান থেকে অসম্মানিত ওদেরকে বের করে দিবে অসম্মানিত বলে আপনার নবী এবং সাহাদেরকে বুঝিয়েছে মহাদেব করতে বুঝিয়েছে তো সেখানে এই মজলিসে ভালো মমিনদের ভিতর জায়দিবিন আরকাম রাদি আল্লাহ আন অল্প বয়স্ক সাহাবি তিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি বললেন যে আল্লাহর কসম আমি তোমার এই কথা আল্লাহ নবীর কাছে পৌঁছাব সে এসে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে এ কথা জানিয়ে দিলেন তাহলে এখানে উনি কী করলেন সে উপস্থিত ছিল না তা এখানে তিনি ই করলেন গিবাদ করলেন সেই সম্পর্কে কী করা হয়েছে এই হাদিসটা এখানে আনা হয়েছে মানে একসঙ্গে হাদিস আমাদের হয়ে যাচ্ছে আর কি আবার বিষয়টাও আলোচনা হয়ে যাচ্ছে অন্যথায় সময় অল্প তো যাই হোক আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন শুনলেন শোনার পরে তাকে ডাকলেন কোনো কোনো বর্ণনা আসছে যে তাকে ডাকলেন তো ডাকার পরে এখানেও তিনি বলছেন যে যখন 
মানে তার কাছে লোক পাঠায় তাকে ডেকে আনা হয়েছে আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করলে ফাজ তাহাদা ইয়ামিন আহ সে প্রচুর পরিমাণ কসম করতে লাগলো না ও ও সমস্ত কথাবার্তার ধারে কাছেও আমি নাই মানে ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমার নাই আমার কথা বলতেই পারি না আমি মানে মুনাফিকদের যা অভ্যাস সে সব কিছু করে আল্লাহ নবী সাল্লাম এবং সাথে সাথে অন্য অন্য সাহাবাহিকরামও বললেন যেহেতু ওর অবস্থা তো অন্য কেউ জানে না আব্দুল নিবাহের অবস্থা তো অন্য কেউ জানে না যে আসলে সে একটা মুনাফিক কারণ তোর ওর ভিতরে নিফাক তো এখনও কী হয়নি ভালোভাবে প্রকাশ পায়নি এই জন্য সাহাবাহিকরাম বললেন নিয়ে রসুল্লাহ জায়দিন নিয়ে আক্রান্ত ছোটো মানুষ ভুল হয়তো তারও হয়েছে এখন এই পরিস্থিতিতে কি অবস্থা হয় যে সে মিথ্যা বলেছে আল্লাহ নবীর কাছে এটা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে না যে আল্লাহ নবীর কাছে সে কী বলেছে মিথ্যা বলেছে উনি খুব খুব কষ্ট পেতে লাগলেন এমনকি সবাই এ কথা বলতেছে এখন যে সে মিথ্যা বলেছে জায়দ দিয়ে আল্লাহ নবীর কাছে মিথ্যা বলেছে খুব কষ্ট পেতে লাগলেন এখন কোথায় যাবেন তিনি আল্লাহ নবী সাল্লু আলহি আসাল্লাম সফর থেকে আবার মানে যে সফর যে বিরত ছিল এ থেকে আবার সফর শুরু করলেন কিন্তু অন্য দিনের তুলনায় সফরটা একটু ব্যতিক্রম মানে অসময়ে সফর শুরু করলেন যখন রেস্টের সময় তখন রেস্ট না নিয়ে তখন সফর শুরু করে দিয়েছে যাতে করে মুসলিমরা এই বিষয়গুলো ভুলে যায় এটা নিয়ে যেন আর উত্তেজনা সৃষ্টি না বা অন্য কোনো কারণ আল্লাহই ভালো জানেন আল্লাহ নবী যাই হোক সফরের টাইম মতো সফর না শুরু করে মানে সফরের ভিন্ন সময় সফর শুরু করে দিলেন এবং লাগাতার সফর করলেন ওই সারা দিন সফর করলেন এরপরে সারা রাত সফর করলেন এবং পরের দিনেরও কিছু অঙ্গ সফর করলেন সফর করার সময় জায়েদ জায়েদিন আরকাম নবি আল্লাহ উনি বলছেন আমি আল্লাহ নবীর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল উনি বলছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তালা এর সমর্থনে হয়তো আমার সমর্থন করবেন আল্লাহ তালা কারণ আমি আমার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম যে সে কথা বলেছে আল্লাহ তালা হয়তো আয়াত নাদিল করবেন তা আমি জন্য বারবার রসুলের আশপাশে থাকতেছিলাম আবার এদিকে অন্য কোথাও যেতেও পারতেছে না সবাই তাকে নিয়ে কানাঘোষা করতেছে এই জন্য রসুলের কাছে কাছে চলতেছেন তো হঠাৎ করে উনি লক্ষ্য করলেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর ওহি নাজিল হওয়ার যে লক্ষণ সেই লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে আল্লাহ নবীর চেহারা ঘামায় যাচ্ছে শরীর থেকে ঘাম জুটতেছে এবং ওহির ভারে আল্লাহ রসুল সাল্লামের যে পশুয়া উট এই উটটা বসে পড়তেছে উটটা নিয়ে পড়তেছে চলতে পারতেছে না ওহির একটা ভার রয়েছে আল্লাহ নবীর উপর যখন ওহি নাজিল হতো রসুল ঘামায় যেতেন প্রচণ্ড শীতের সময়ও রসুল ঘামায় যেতেন ওহির একটা ভার আল্লাহর বাণীর একটা ভার রয়েছে তো উনি বুঝতে পারতেছেন যে হয়তো এখন এই সঙ্গে এই সম্পর্কে কিছু আয়াত না দিল হচ্ছে তো আল্লাহ তালা সুরা মুনাফেক এক সঙ্গে সম্পূর্ণটা অবতীর্ণ করে দিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি আসলামের পাশে চলতে ছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাম কান ধরে টান দিলেন কান ধরে টান দিয়ে তারপর নিয়ে বললেন যে আল্লাহ তালা তোমার সত্তায়নে সুরা মুনাফেক অবতীর্ণ করে দিয়েছেন সুরা মুনাফেক কি করে দিয়েছেন সুরা মুনাফেক অবতীর্ণ করে দিয়েছেন যাই হোক এরপরে সাহাবা ইকরাম তাকে বললেন যে যাও তুমি আল্লাহ নবীর কাছে যে ক্ষমা চেয়ে নাও আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য আল্লাহ নবী তোমাদের জন্য আল্লাহ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তো সে এর থেকে লাউয়া রু সাহুম আল্লাহ সুরাম নাফিকের ভিতরে বলছেন লাউয়া রু সাহুম মর আই তাহুম মেসুদ্দুন আহম মুস্তাক অহংকার বসত নিজেদের মুখ ফিরাই নিলে তারা মোটামুটি এদিকে আর আসলো না তো যাই হোক অবস্থা এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেল প্রতিমধ্যে যখন মদিনায় প্রবেশ করবেন মদিনায় প্রবেশ করবেন আব্দুল্লা আপনি উবায়ের ছেলে নাম ও আব্দুল্লাহ তার নামও কি আব্দুল্লাহ সাচ্চা মমিন খাটি মমিন সে মদিনায় প্রবেশের পথে যে দাঁড়াইছে একবার বাপের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে আল্লাহর কসম উনি বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বলছি যে আপনি অপমানিত এবং আপনি লাঞ্ছিত আপনি অসম্মানিত আল্লাহ নবী সম্মানিত এবং পবিত্র সুতরাং আল্লাহ নবী এই সম্মানিত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মতো অসম্মানিকে মদিনায় প্রবেশের অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আমি প্রবেশ করতে দেবেন আল্লাহ নবী সাল্লু আলী সাল্লাম আসলেন এরপরে তাকে অনুমতি দিলেন এরপরে সে প্রবেশ করল এরপরে তিনি আল্লাহ নবীর কাছে যে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার বাবাকে হত্যার যদি কাউকে অনুমতি দেন তাহলে সেটা আমাকে দিবেন আমি তাকে হত্যা করতে চাই কিন্তু অন্য কাউকে হত্যার অনুমতি দেবেন না হতে পারে যে আমার সেই মমিন ভাইয়ের প্রতি আমার বাপের হত্যার কারণে হতে পারে যে আমার বাপের হত্যার কারণে আমার তার প্রতি একটু কী লাগবে খারাপ লাগবে তার থেকে হত্যার অনুমতি দিলে সেটা আমাকে দিবেন আমি তাকে হত্যা করব আমার বাবাকে যদি হত্যা করতে হয় এর নাম ইসলাম এর নাম কি সম্পর্ক কার জন্য আল্লাহর জন্য সম্পর্ক চিহ্ন করবো কার জন্য আল্লাহর জন্য সে আমার বাপ হলেও সে আমার ভাই হলেও যদি ইমানের উপর কুফুরকে প্রাধান্য দেয় কোনো অবস্থায় তাকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না নিজের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করা যাবে কোনো মর্যাদা নাই কোনো মর্যাদা নাই মর্যাদা হবে কিসের ভিত্তিতে ইসলামের ভিত্তিতে আল্লাহ সুরা মহাসুদ্দিনটা বলে দিয়েছে ফালিল্লাহিল্লা ইজ্জা সমস্ত মর্যাদা
মুসলিমরা যখন আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করবে আল্লাহর দিনকে পরিত্যাগ করবে তখন ওই লাঞ্ছনা আল্লাহ মুসলিমদের উপরও চাকরি তখন লাঞ্ছনার জিন্দেগি যাপন করবে যখন আমরা এখন আমরা যেমন এখন করতেছি লাঞ্ছনার জীবন যাপন করতেছি সংক্ষেপে একটা হাদিসের ভিতর পূর্ণ ঘটনা এভাবে আসেনি বিস্তারিত ঘটনা একটা হাদিসের ভিতর আসেনি প্রায় নয় দশটা কিতাবে এবং বিশ থেকে পঁচিশটার মতো হাদিস সব মিলালে একটা ঘটনার রূপ দাঁড়ায় সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে বর্ণনা করলাম এ ছিল একটা ঘটনা আর একটা ঘটনা ছিল এর থেকেও আরও মারাত্মক সফর থেকে ফেরার পথে আল্লাহ নবী সাল আলী ওয়াসাল্লাম যেহেতু সফরের সময় রসুলের একটা অভ্যাস ছিল যে স্ত্রীদেরকে কোন একজনকে সাথে নিয়ে যেতেন এবং এটা নির্বাচন করতেন লটারির মাধ্যমে এবং লটারিতে যার নাম আসতো সেই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন সফর সঙ্গী করতেন তো এই যুদ্ধে লটারিতে যার নাম আসে তিনি হচ্ছেন আয়সার আদি আল্লাহ আনহা আমাদের আয়সার আদি আল্লাহ আনহা সফর থেকে যখন ফিরতেছেন তো একদিন রাতের বেলায় অন্ধকারে উনি নিজের কাজায় হাজতের জন্য যান নিজের প্রাকৃতিক যে ডাক সেইটাকে সাড়া দিয়ে তিনি নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে যান তো যাওয়ার পরে সেখানে যাওয়ার পর ওনার হারটা হারাই যায় হারটা পড়ে যায় যেটা উনি নিয়ে আসছেন ওনার বোনের কাছ থেকে তো সেটা হারিয়ে যাওয়ার পরে উনি সেটা খুদার কাজে ব্যস্ত হয়ে যান এদিকে সফর শুরু করে দিয়েছে বাহিনী বাহিনী সফর শুরু করে দিয়েছে আবার এখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের স্ত্রীর যে হাওদাটা যার যার ভিতরে তিনি বসেন তো ওটা ওঠানোর দায়িত্ব যে সাহাবা ইকরাম ছিল যে কয়জন সকলেই মনে করেছে রসুলের স্ত্রী মনে হয় ভিতরে আসে যেহেতু ওটা পরিপূর্ণটা ঘিরে দেওয়া হয় এবং ওটা পালকির মতো আর কি ওটা উঠায় একটা বাক্সের মতো আর কি ওর ভিতরে যে বসার পরে ওটা উঠায় কি করা হয় আমাদের দেশে যেমন পালকির মতো ছিল আগে এই মানে বোঝার সুবিধার্থে বললাম আর কি তো হাওদাটা উঠের হাওদাটা উঠের ভিতরে উপরে কি করা দেওয়া হয়েছে বসাই দেওয়া হয়েছে এবং কয়েকজন মিলে ধরেছে আর আয়সা রাজি আল্লাহ মনে ছিলেন একেবারে হাঙ্গলা পাতলা মনে করছে ভিতরেই মনে হয় আসে হয়তো দু একজন উঁচা করলে হয়তো টের পেয়ে যেত কিন্তু কয়েকজন মিলে উঁচা করার কারণে আর টের পায়নি সফর শুরু হয়ে গেছে এখন উনি এসে দেখেন যে বাহিনী চলে গেছে এখন বুদ্ধিমান মানুষ বুদ্ধিমতী উনি কি করলেন যেখানেই হারিয়েছি আমি বাহিনী থেকে সেখানেই থাকতে হবে অন্যরা কি করে এবার অন্যরাও খুঁজবে ইন্দ্রাও খুঁজবে কেউ কাউকে পাবে না তার থেকে যেখানে হারানো হয়েছে ওইখানেই থাকতে হবে কারণ ওরা বুঝতে পারবে যে অমুক সময় পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিল এরপরে আর দেখি না এরপরে আর এরপরে আর দেখি তাহলে সেই জায়গায় আগে যায় তো উনি ওখানে চাদর মোড়া দিয়ে ওখানে উনি ঘুমাই গেলেন তো সফরের ক্ষেত্রে আল্লাহ নবী সাল্লাম কোনো কোনো বর্ণনা আসে যেটা সেটা হলো যে কোনো একজন সাহাবিকে নিযুক্ত করতেন যে উনি সবার পরে আসবেন যাতে করে যদি কেউ কিছু ফেলে যায় সেই ফেলে যাওয়া জিনিসগুলো নিয়ে তিনি আসবেন আবার কোনো কোনো বর্ণনা আসছে যে উনি একটু ঘুমায় গেছিলেন এর জন্য উনিও ওনারও সমস্যা গেল তিনি হচ্ছেন সফোয়ান ইবনে মোহাত্তল রদি আল্লাহ আনহ সফোয়ান ইবনে মোহাত্তল রদি আল্লাহ আনহ উনি হঠাৎ করে আর কি যখন উনি সফর করতেছেন মানে পিছনে আসতেছেন তো দেখতে পেলেন যে আমাদের আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা ঘুমিয়ে আসেন এবং উনি ওই মানে আকৃতি দেখে বুঝতে পারলেন আকৃতি দেখে আকৃতি দেখে বুঝতে পারলেন এবং আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা তাকে দেখা মাত্র নিজের চেহারার উপর চাদর টেনে দিলেন এবং উনি চিনতে পারলেন এই কারণে হাদিসের ভিতর আসছে যে উনি হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আয়সা রাজি আল্লাহ আনাকে দেখেছিলেন তার মানে হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে আর দেখেননি তার মানে চেহারা কিসের অন্তর্ভুক্ত হিজাবের অন্তর্ভুক্ত এই হাদিসও তার প্রমাণ যে মহিলাদের কি করতে হবে মুখও ঢাকতে হবে শুধু এই যে সমস্ত হিজাবের নামে যা কিছু চলতেছে সে শুধুমাত্র এটুক এটাই কাজ হবে না আইসারা যে অল্লাহর মতো সে আমাকে চিনতে পেরেছে এই কারণে যে সে হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমাকে দেখেছিল হিজাবের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমাকে দেখেছিল যার কারণে সে আমাকে চিনতে পেরেছে তো উনি দেখেই বললেন ইন্নাল্লাহ উম্মুল মুকমিনি আয়সা রতি আল্লাহ সে এতটুকুই কথা বলেছে এবং অন্য কোনো কথা সে আমার সঙ্গে বলেনি সে আমার সামনে এসে তার উঠটাকে বসিয়ে দিয়েছে যাতে করে আমি সহজে উঠতে পারি তার পিঠে আমি উঠের পিঠে উঠে বসেছি এবং সে আমার পিছনে থেকে নয় বরং সে আমার সামনে থেকে উঠের রশি ধরে টেনেছে এবং তার মুখের থেকে আমি শুধু ইন্নার ইল্লা আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ শুনতে পাইনি যেটা মানুষ বিপদের সময় পড়ে কিন্তু যা ঘটার তো অপর দিকে ঘটে গেছে মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এই ঘটনা রটিয়ে দিয়েছে সে বুঝতেই পারতেছেন যা বলতেও আমাদের হৃদয়টা এমন ঘটনা 
ই করে দিয়েছে রুটি দিয়েছে যাই হোক মদিনায় পৌঁছে গেছে কাফেলা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এসব কিছুই জানেন না মুমিনদের ভিতর থেকেও কিছু কয়েকজন সাচ্চা মুমিন তিনজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে তারাও এই ঘটনা প্রচার করতেছে এক তো মুনাফিকরা রটাচ্ছে আর মুমিনরা সবাই চুপ রয়েছে তারা তো জানে না আসলে বিষয়টা তারা তারা তো না জেনে কিছু কথা বলবে না কিন্তু এরপরও তিনজন মুমিন জানা যায় ইতিহাসের কিতাব থেকে হাদিসের কিতাব থেকে তিনজন মুমিন একজন হচ্ছে মিস্তার রজি আল্লাহ আনহু দুজন হচ্ছে পুরুষ এবং একজন হচ্ছে নারী মিস্তার রজি আল্লাহ আনহু যিনি আয়সা রজি আল্লাহ আনহার ফুফাতু ভাই আয়সা রজি আল্লাহ আনহার ফুফাতু ভাই আর একজন হচ্ছে হাসান বিন সাবেদ শাহির রসুল আল্লাহ রসুলের কবি হাসান বিন সাবেদ রজি আল্লাহ আনহু আর একজন হচ্ছে হামনা বিনতে জাহাস ইনি হচ্ছেন মেয়ে ছিলেন এই তিনজন হচ্ছে ভালো মুমিনদের ভিতর থেকে তারাও এই অপবাদ রটানোর পিছনে কি করেছিল তারাও এর সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছিল এই অপবাদ রটানোর পিছনে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিছুই জানেন না তিনি কিছুই জানেন না হা না কোনো সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারতেছেন এদিকে ওহিও আসতেছেন এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ওহিও আসতেছে না এ থেকে এটা বুঝে আসে আল্লাহ নবী কি জানতেন না গায়েব জানতেন না আল্লাহ নবী আল্লাহ নবী গায়েব জানতেন না আয়সারতি আল্লাহ আমরা একটা পর্যায়ে যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন উনি কিন্তু কিছুই জানেন না কিছুই জানেন না উনি কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার সঙ্গে মানে ভালোভাবে মিশতেছেন না কথা বলতেছেন না এটা ওনার জন্য একটা কষ্টদায়ক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু উনি জানেন না যে আসলে বিষয়টা কি অন্য অন্য সময় তিনি অসুস্থ হলে আল্লাহ নবী সাল্লাম কীভাবে তার শুশ্রূষা করেন এখন অসুস্থ হলে সেভাবে তিনি কাছে যাচ্ছেন না সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন যে এখন তিনি কী করবেন সাহাবাদের ভিতর কেউ কেউ আলী রাদি আল্লাহ রয়েছেন তিনি বললেন ইয়া রসুল্লাহ আপনি তার থেকে দূরেই থাকেন বরং আয়সার থেকে তো অনেক ভালো নিয়ে আমরা আপনার জন্য ব্যবস্থা করে দেব আমাদের আয়সা রাদি আল্লাহ আনহাই সব বিষয়গুলো শুনতে পেয়েছিলেন পরবর্তীতে যাই হোক ঘটনা অন্যদিকে চলে যাবে বলতে গেলে অপরদিকে হজরতে উসামা বিন জায়েদ রদি আল্লাহ হুসু আরও অনেক সাবেক ইয়া রসুল্লাহ আপনি ওদের কথায় কান দেবেন না আপনি ওদের কথায় কান দেবেন না বরং আপনার তার প্রতি বিশ্বাস রয়েছে আমাদেরও বিশ্বাস রয়েছে সুতরাং আপনি সে অনুযায়ী আমল করেন আবার কোনো কোনো সাহাবা একলাম তাহলে আলী আল্লাহ হানও কিন্তু কেবল পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু তিনি কি করেননি তিনি এর সঙ্গে তিনি যুক্ত কি না এ সমস্ত ব্যাপারে কিন্তু কি করেননি এ সমস্ত ব্যাপারে কিন্তু মানে তিনি যুক্ত হয়েছেন কি না আয়সার আলী আল্লাহ হানও অপরাধে লিপ্ত হয়েছেন কি না এ ব্যাপারে তিনি কি কিছুই জানেন না এমন একটা আর অন্যান্যদের মত হলো কি যে তিনি হননি অর্থাৎ তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তারা বলে দিলেন তো এই অসুস্থতাকালীন প্রায় একটা মাস চলে যায় অতিবাহিত হয়ে যায় এই অবস্থায় একদিন উনি ওনার ফুফুকে নিয়ে ওই যে ফুফুর ছেলে এই মিস্তা মিস্তার আম্মা উন্ন মিস্তা ওই ফুফুকে নিয়ে একবার রাতের বেলায় কাজায় হাজাতের জন্য নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তিনি বাহিরে গেলেন তো পথ চলার সময় উম্মে মিস্তা ওই নিজের কাপড়ে বেঁধে হোসট খেয়েছে তো হোসট খাওয়ার সময় মুখের থেকে সন্তানের জন্য বদ্ধ করে দিয়েছেন হোসট খাওয়ার সময় যে মিস্তা ধ্বংস হোক মিস্তা মিস্তা ধ্বংস হোক মানে আমার তো আয়সার রাজি আল্লাহ বলছেন কী ব্যাপার বুঝো আপনি আপনার সন্তানের ব্যাপারে বদ্ধ করতেছেন তুমি জানো না কিছু বলছেন না কি হয়েছে তখন সব কিছু খুলে বলছে তো উনি এই ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য উনি রসুলের কাছে অনুমতি চাইলেন যে আমি আমার বাবার বাড়ি যেতে চাই তো আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম তাকে সেখানে আগাই দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন বা আল্লাহ নবী আগাই দিয়ে আসলেন তাকে দিয়ে চলে আসলেন যে ঘটনা শুনলেন সত্যতা জানতে পারলেন এবং সেই থেকে উনি বলছেন যে দুই দিন যাবৎ আমার চোখের থেকে কখনো দুই থেকে আড়াই দিন যাবৎ আমার চোখের থেকে কখনো পাড়ি পড়া বন্ধ হয়নি এত পরিমাণ কাটছি আমি এরপরে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম আসলেন সেখানে এসে বললেন যে যদি তুমি সত্যিকারী অপরাধে লিপ্ত হও তাহলে আল্লাহ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো কারণ আল্লাহ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন আয়সার দি আল্লাহ না কান্না বন্ধ হয়ে গেল কারণ শোকে শোকে কাতর আর অতি শোকে পাথর আল্লাহ নবী এখানে এসে কি বাণী শোনালেন উনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন এটা কারণ ভালোবাসা তো এটাই সে ভালোবাসার মানুষে এখন কি বলতেছে যে তুমি যদি অপরাধে লিপ্ত হও এদিকে মা বাপকে বলতেছে যে আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও মা বাপ চোখ 
নবীর উপর কি কথা বলবেন মা বাবা তো উনি একেবারে পাথর হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে হঠাৎ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের কাছে আল্লাহ তালা ওহি পাঠাবেন সুরা আন নূরের এগারো নাম্বার আয়াত থেকে নিয়ে বিশ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত আইসার আদি আল্লাহ আনহার সমর্থনে আল্লাহ তালা যে আইসার আদি আল্লাহ আনহা এই ঘটনার সঙ্গে এই অপর এই অপবাদের সঙ্গে কোনোভাবে এই অপরাধের সঙ্গে তিনি জড়িত হননি এবং তিনি পবিত্র এই পবিত্রতা বর্ণনা করে আল্লাহ তালা লাগাতার দশটা আয়াত অবতীর্ণ করে দিলেন সুরা নূরের এগারো নাম্বার আয়াত থেকে বিশ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন যদিও আমাদের অনেক আমাদের দেশের অনেক ভাইরা যারা শিয়াদেরকে মুসলিম মনে করে যারা শিয়াদেরকে মুসলিম মনে করে এই সমস্ত মানে আমার তো এই সমস্ত এদেরকে অরবাচীন ছাড়া আর কোনো শব্দ আমি এদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি সমস্ত অরবাচীন ভাইরা যারা শিয়াদেরকে মুসলিম মনে করে সেই শিয়াদের আকিদা হলো শিয়াদের সেই খবিনের কিতাবের কিতাব রয়েছে যে আমি যদি কোনো দিন সৌদি দখল করতে পারি সেই দিন আইসাকে কবরের থেকে তুলে তার লাশের উপর হদ্দ দিনা কায়েম করব নামজুবিল্লাহ অথচ যার পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন কে আল্লাহ আমার তো শিয়াদেরকে যারা মুসলিম মনে করে ওদের ইসলামের ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে যে ওরা কতটা মুমিন এই যুগের শিয়ারা কি পরিমাণ নিকৃষ্ট আর এদের থেকে হাজার অগুণে ভালো ছিল তৎকালীন শিয়ারা যাদেরকে ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ তাফসির করেছে ইমাম মালিক যাদেরকে কাফের বলেছে প্রয়োজনে তাফসির ইবনে কাসির খুলে দেখেন সুরা আল ফাতের একবারে শেষ আয়াত মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই আয়াত তাফসির দেখেন আমাদের দেশে অনেক ইসলামিক মাইন্ডের মানে তারা ইসলাম নিয়ে চলতে চায় এমন মাইন্ডের লোকদের এখনো পর্যন্ত ধ্যান ধারণা হলো মানে শিয়াদের ভেতরে যে একটা মানে শিয়াদের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব এই সাধারণ মতভেদ এই মাঝাবি মতভেদের মতো একটা মতভেদ মনে হয় এর মাঝাবে মাঝাবে মতভেদ রয়েছে হানাফি সাফি এরকম মতভেদ মনে করে তারা না এটা ইমান এবং কুফুরের মতভেদ ইমান এবং ইমান এবং কুফুরের মতভেদ শিয়ারা এটাকে মানে না অথচ আল্লাহ তালা কি বললেন তো এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে আইসার আদি আল্লাহ খানার আম্মা গেছেন ওনার কাছে যে বলছেন যে যাও আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামের কাছে যাও যে এটা শুক্রিয়া আদায় করো না আমি তো উঠে তার কাছে যাব না আমি তো উঠে আমার রবের কাছে যাব যিনি আমাকে পবিত্র করেছেন যিনি আমাকে মুক্ত করেছেন আইসার আদি আল্লাহ খানা বলছেন আমার ধারণা ছিল না যে আল্লাহ তালা আমার জন্য আয়াত অবতীর্ণ করবেন তবে আমার বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ তালা হয়তো রসুলকে স্বপ্নে দেখাবেন পুরো ঘটনাটা কি হয়েছিল হয়তো স্বপ্নের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জানাবেন তো আল্লাহ তালা আমার জন্য কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করবেন এটা আমার ধারণা ছিল না আল্লাহ তালা সেই আয়াত অবতীর্ণ করে দিলেন সাহাবা ইকরাম বলতেন যে আউবকারের পরিবার যখনই কোনো বিপদে পড়ে তখনই মুসলিমদের জন্য কি হয়ে যায় তখন মুসলিমদের জন্য মানে একটা ভালো কোনো ফয়সলা চলে আসে এখানে এর মাধ্যমে কি হয়ে গেল মুনাফেক চিহ্নিত হয়ে গেল অন্য এক ঘটনায় এরকম আইসার আদি আল্লাহ হানা সেই ঘটনায়ও আইসার আদি আল্লাহ হানার হার হারিয়ে গেল আর সেই হার খুঁজতে খুঁজতে মুসলিমদের অনেক সময় চলে গেল যার কারণে এমন স্থানে হার খুঁজতে সময় চলে গেল যেখানে পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না আল্লাহ তালা তায়াম্মের বিধান অবতীর্ণ করে দিলেন মুসলিমদের জন্য সহজ বিধান দিয়ে দিলেন এই আইসার আদি আল্লাহ হানার জন্য আউবকারের পরিবারের মর্যাদা এটা আল্লাহ তালা এইভাবেই কি করেছেন ইমানদারদেরকে পবিত্র করেছেন বুঝে আসছে বিষয়টা তো যে তিনজন মুমিনদের পিতার যারা ছিল মুমিনদের পিতার যে তিনজন কার কার কথা বলছিলাম মিস্তা হাসান বিন সাবেদ এবং হামনা বিন তো জাহাজ দুইজন পুরুষ একজন নারী এদেরকে আশিটা কোথায় করে বেতরাঘাত করা হয় ইসলামের শাস্তি অনুযায়ী যে অপবাদ রটিয়েছো যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তুমি কি করেছো অপবাদ রটিয়েছো এই জন্য কি তাদেরকে আশিটা করে বেতরাঘাত করা হয় আর মুনাফেক সর্দার সে বরাবরের মতো কি হয়ে যায় এখান থেকে মুক্ত হয়ে যায় কারণ আল্লাহ নবী সাল্লাম জানতেন যে তাকে দুনিয়ায় শাস্তি দিলে হতে পারে যে তার পরকালের শাস্তিটা কী হবে একটু কম হবে এই জন্য সব শাস্তিটা পরকালের জন্যই কী করে দিলেন তার শাস্তি সব পরকালের জন্যই পরকালের জন্যই রেখে দেওয়া হলো তার শাস্তি আর যারা ছাচ্চা মুমিন ছিল তাদেরকে কী করলেন আল্লাহ তালা এর দেওয়ার মাধ্যমে যাতে করে তারা আর কী না হয় আখেরাতে শাস্তির সম্মুখীন না হয় এই জন্য তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন যাই হোক তো লম্বা ঘটনা আপনার ইতিহাসের পিতার থেকেও বিষয়গুলো দেখে নেবেন অনেক শিক্ষা রয়েছে এর ভিতর অনেক শিক্ষা রয়েছে এর ভিতর আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই ঘটনা থেকে যা কিছু শিখার রয়েছে সেগুলো শিখার এবং যাবতীয় নিফাকি থেকে আমাদেরকে দূরে থাকার তৌফিক দান করে এবং এই মুনাফেক এখনও আছে এখনও আছে মুমিনদের চরিত্র কিভাবে ই করা যায় যে সমস্ত ওলামা ইকরাম হকের কথা বলে বেড়াচ্ছে এরা এদের পিছনে সবসময় লেগে থাকবে এদের পিছনে লেগে থাকবে কি করে এদের দোল ধরা যায় কি করে এদের ই করা যায় যারা 
একটু ভাবে চলতে চায় সঠিকভাবে চলতে চায় এদের দোষ কীভাবে ধরা যায় এই সমস্ত পিছনেই লেগে থাকবে কখনো কখনো তাদের কাছে কী হয়ে যাবে আদানটাও ভয়ের কারণ হয়ে যাবে আদানটাও কী হয়ে যাবে ওদের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে যাবে তো এই সমস্ত লোকজন রয়েছে সমাজ এই সমস্ত লোকজন সমাজে রয়েছে তো এই জন্য এখন মুনাফেক অনেক ক্যাটাগরির মুনাফেক রয়েছে এখন অনেক ক্যাটাগরির মুনাফেক রয়েছে আল্লাহ তালা সব ধরনের মুনাফেকি থেকে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্ত রাখেন আমাদেরকে পরিপূর্ণ ইমানের উপর আসার তৌফিক দান করেন এবং ইমানকে সাথে রেখে সমস্ত বাতিলের মোকাবেলা করার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন সুবহানাকাল্লাহমদিকা